بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله حمدا دائما نبدا والشكر شكرا عزيزا واصبا رغدا ثم الصلاة على وأقل أنا ميردا واللال والصحب وتباع في الدين إذ كنت للقادر المختار عبدا أطاع أعطاق من كدرة ما شرت من مستطاع فأنت مقتدر في خلقه ومطاع أنت الوكيل له يا محي الدين شرفت جيلانا بال ميلاد ساكينه علمت بالقبر بغدادا اماكينه انت الحسين يا والحسن يا كنت مع ابا واما شاري فين قاد اجتمعا فكنت شمسا وبادرا نورا التمعا انت اللاحق لي تدعى محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني قد رجونا النسر والفتوح في امورنا سيما في امرنا بجاهكم مرد غور لا اله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Zerail Varum Roh Pidi Chang Poi Marayum Rab Vidi Chakala Ali Ihaji Vidam Pir Nidum Chalalam Nila Chandarium Bol Badia Makkad on the 
നീടും നൊന്ത് പെറ്റ പൊന്നും മയന്ന് ഇട നെഞ്ചു പൊട്ടി നിലവിളിക്കും നാമറിയാതെന്നുടെ നാമം മയ്യത്തെന്നായി മാറും ഞാൻ പണിതൊരു മണിമന്നിരം എന്റെ മരണവിടായി മാറും ഒരു നാള സിറായി വരും റോഹ് പീഡിച്ചങ്ങ് പോയി മറയും റബ്ബ് വിധിച്ച കഥാലേ ഇഹ ജീവിതം തീർന്നിടും കബറിൽ അതബുകളേറെ കരിപ്പാമ്പുകളും നിറയും വെള്ളത്തുണിയതിലന്നെ ചേർത്ത് ആ കബറിൽ കിടത്തിയിടും കൂരിരുളിന്നറത്തൻ വീടും കബറിൽ കൂട്ടാരുണ്ട് കൂടെ കിടന്നൊരു സഖി പോലും കബറിൽ എനി തുണയില്ല ഒരു നാള സിറായി വരും റോഹ് പിടിച്ചങ്ങ് പോയി മറയും റബ്ബ് വിധിച്ച കഥാലേ ഇഹ ജീവിതം തീർന്നിടും وَعَلَمُوا أُمَّةَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ اللهم صل وسلم وبارك عليك بهمان آدر ونر نرنا فريا پتا أستاذ ماري پندي دن ماري كارنا بن ماري من لبر آيا سهودري سهودر ماري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ അവസരം തന്നതുപോലെ നാളെ അവന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്തും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മജിലിസും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരും അധ്വാനിച്ചവരും ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ നിലക്ക് സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇവിടെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഇന്നലെ വരേണ്ടിയിരുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തന്നെ നിർദ്ദേശം എന്നെ വിളിച്ച അന്തു പുയ്യത്തുവേലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേറൊരു ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ഞാന് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയതായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല നമുക്കിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാനും ഇതിനെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തന്നു ഈ പറയുന്ന ഞാനോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോ ഈ സദസ്സിൽ പൂർണമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ആരുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് അവന്റെ താഴത്തിലായി പൂർണമായ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകിമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയയുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു വളരെ ബൃഹത്തായ നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികളിലൂടെ ആ സമ്മേളനം സമാപിച്ചപ്പോ ചിത്രത്തിനോ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനോ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ല തർക്കമുണ്ട് എന്ന് വാദിച്ച ആളുകൾ വരെ പിന്നീട് മരണപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് 
ഇനി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വാദവുമായി കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ആളോട് നിന്റെ പിതാവ് ഇവിടെ നിന്റെ മാതാവ് ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അവർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അത് മരണമാണ് പക്ഷേ ആ മരണത്തെ വേണ്ടുവോളം ഉൾക്കൊല്ലാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം മരണത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും മരണത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ മരണമുണ്ട് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വഴിതിരിച്ച് വിടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ സുന്ദരമാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ അധ്യാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നാം ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു കേവലം ഒരു ബീജത്തുള്ളികൾ മാത്രം ആ ബീജത്തുള്ളികൾ ഉള്ളതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല ഒന്നുമല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജത്തുള്ളിയാക്കി മാറ്റി അതിനെ ഭ്രൂണമാക്കി മാറ്റി ആ ഭ്രൂണമായ വസ്തുവിനെ അതിന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല കൈകാലുകളും മാംസപ്പിണ്ടവും കൈകാലുകളും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു വിട്ടതാണ് ഇനി ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോകാനുള്ളവരാണ് ആ യാത്രയെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ യാത്രയെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വിശ്വാസി വിജയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതേ കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം അതേ നമ്മുടെ പിതാവാണ് ആ പിതാവിന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല സൃഷ്ടിച്ചത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുകയാണ് ആ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല അതാ ബീജത്തെ പുറപ്പെടുക്കുകയാണ് ആ ബീജത്തെ ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ ബീജത്തെ നാം ഒരു ഭ്രൂണമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതേ ആ ഭ്രൂണമായി മാറിയ ആ വിഷയത്തെ ആ ഭ്രൂണത്തെ നാം അതാ ഒരു മാംസപ്പിണ്ടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് സുബാനല്ലാ വലിയ പരിണാമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു അങ്ങനെ ഭ്രൂണമാക്കി മാറ്റിയ ആ മാംസ ആ ബീജത്തെ നാം അതാ ഒരു മാംസപ്പിണ്ടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് മാംസപ്പിണ്ടമായ ആ വസ്തുവിനെ നമ്മളതാ അതിനെ ഒരു അസ്ഥി കൂടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു തുടർന്ന് ആ മാംസ കഷ്ണത്തെ നാം അതാ ഒരു അസ്ഥി കൂടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അസ്ഥി കൂടമാക്കി മാറ്റിയ ആ വസ്തുവിനെ നാം അതാ മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് ൂടത്തെ നാമത മാംസപ്പിണ്ടം മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു 
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين انت نعم منشن آستی گوڑا ماں کی ماتیا مام سب پندتے ہیں آمام سنگنڈ پودنیا آستی گوڑا تے ہیں نام دا اور منشنیا کی ماتی گیا سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین ایتے امن اللہ روبتل منشن سرٹی چے جماننا یا رب یترور یا پریشدنا منگلے வித்தியஸ்தங்களாய திஷகளிலுட சஞ்சரிச்சுகொண்டு வித்தியஸ்தங்களாய கட்டங்களிலுட சஞ்சரிச்சுகொண்டு ஞானும் நிங்களும் மறு மனுஷ்யனாய் ஈ பூமிலோகத்தேக்க ஜனிச்சு வேழுகையான என்னட்டல்லாகு ஒரு யாதார்த்த படிப்பிக்குகையான சும்ம இன்னக்கும் பாததாலிகா லமையித்து موسیقی என்னையும் நிங்களையும் படிப்பிக்குவையான ஒரு மனுஷ்யன் آ منشنے اللہ سبحانہ و تعالی بودی کے ماں لوگت ننن یاتر برین اور عوستہ لے کے تکو دن چھئیم ادل اور آلکم ابڑا سمشے ملہ شد قرآن ادھ وڑر وقت ماں نمود من الویبری کی گیا اللہ چودی کی گیا نحن خلقناکم فلولا تصدقون ننگلے نیاننلے ننگل سرشتی چد پنن یا موسیقی اللہ چودک گیا نفر ایتم ما تم نون ادے بیجت تلی گلے ننگل کنڈٹ تلے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون آبیجت تلی گلے سرشت جد ننگل آنو ادل لا نیانا آنو موسیقی موسیقی اللہ ہوانے یا جماننا یا ربانا بیجت تسرٹی چھتو اللہ دے انہیں تلہ بریو گیا نحن قدرنا بینکم الموت ادھو گنڈ دنگل اور یاد آرت تا ننگل اول کھل لنم ننگل کنیان مرنت تبیدی چھتو اندے ننگل مری کی گتن چھئی مدل یاد اور سمشے او ملیا بودی کے ماں لوگت تا ننگل اور گالت تا جنیت چھو یا نبران انگل پنیڈ ننگل اور اکلی بومی لوگت تا من یاتر بھوگان اللہ بران وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوخِينَ نِنْغَلْكُ وَرَعَلْكُمْ مَنَّ پَرَاجِيَ پِدْتَانْ گَلِيُّ لَا 
യജമാനായ റബ്ബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മിനിങ്ങളേ നമുക്കൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല കേട്ടോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചു പിരിയേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴായാലും മരിക്കുന്ന സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മർക്കടമുഷ്ടിയുള്ളവരാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല എന്ന ബോധത്തോടെ നടന്നുകൂടെ കേട്ടോ എന്താണ് ഈ മർക്കടമുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർക്കടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊരങ്ങന കൊരങ്ങന്റെ മുഷ്ടി ആ കൊരങ്ങന്റെ കൈ പോലെ നമ്മൾ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വാചകം വന്നത് കാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാടുകളിൽ ചേക്കേറിയ കാട് നിവാസികളായ ആളുകൾ ആളുകൾ അവര് പഴയ കാലത്ത് കുരങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ വിദ്യ ഒരു വലിയ തേങ്ങ പോലത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ തേങ്ങ പോലത്തെ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും അവർ ചൊരണ്ടി പുറത്തെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും കാലിയാക്കി നല്ലൊരു സുന്ദരമായ ഒരു അവസ്ഥ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പോലോത്ത നല്ല സാധിഷ്ഠമുള്ള നല്ലൊരു വിഭവം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ നിക്ഷേപിക്കും അതിന് നല്ല സുഗന്ധവും അവര് ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും വളരെ വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് കൊരങ്ങന്മാർ ആ സാധനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരികയും അങ്ങനെ അതിന്റെ കൈ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈകടത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അത്ര ഉള്ളിലേക്ക് കൈ കടത്തിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ ഉള്ളിലുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പോലത്തെ സാധനം അവർ കയ്യിൽ സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് ആ കയ്യിലേക്ക് ചുരുട്ടി പിടിച്ച ആ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്വാദിഷ്ടമുള്ള വിഭവം കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുരങ്ങനത തന്റെ കയ്യതാതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മുമിനിങ്ങളെ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഈ കൊരങ്ങൻ അതിന്റെ കൈ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണുള്ളത് ആ കുരങ്ങനെങ്ങാനും അതിന്റെ കൈയൊന്ന് നിവർത്തിയാൽ സുഖസുന്ദരമായി ആ കുരങ്ങൻ അതിന്റെ കൈ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും പക്ഷേ തന്റെ ഭക്ഷണമായ ഒരു വിഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ താൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാദിഷ്ടമുള്ള നല്ല വാസനയടിച്ച് വീശുന്ന നല്ല സ്വാദിഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവം അതിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചുരുട്ടി പിടിച്ച കൈ ഒരിക്കലും അത് നിവർത്തിക്കളയൂല ഒന്ന് കുരങ്ങന്റെ കൈ ഒന്ന് നിവർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ ആ കുരങ്ങന് തന്റെ കൈ അങ്ങ് സുഖസുന്ദരമായി പുറത്തെടുക്കാം പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞാലും അതേ ആദിവാസികളായ ആളുകൾ ആ കുരങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നാലും അതേ വലിയ ഒരു വടിയെടുത്ത് ആ കുരങ്ങന്റെ തലയിലേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഈ കുരങ്ങൻ അതിന്റെ കൈ പുറത്തെടുക്കൂല ആ കുരങ്ങനതാ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പക്ഷേ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ 
കൈ എത്ര വലിച്ചാലും പുറത്തേക്ക് വരൂല അങ്ങനെ ആദിവാസികൾ വന്ന് ആ ഓടി വന്ന് അതിന്റെ തലയിലേക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അതാ ബന്ധനസ്ഥനാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ അതുപോലെയാണ് ദുനിയാവിലെ ചില മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ചില മനുഷ്യന്മാർ മർക്കട മുഷ്ടിയുള്ള ആളുകളാണ് മരിക്കുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് ഉറപ്പാണ് മരിക്കുമെന്നറിയാം പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം എത്തിയാലും ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഡംബരങ്ങളിൽ നിന്ന് അതേ ഒന്ന് പിന്നോട്ടടിയാനോ ഒന്ന് നന്നാവാനോ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല ഈ കുരങ്ങൻ അതാ കുരങ്ങനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ആ കുരങ്ങനെ ഒരു മന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു കുരങ്ങനാണ് എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ കുരങ്ങനെക്കാളും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ദുനിയാവിൽ എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ യാത്ര പറയേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ ആ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് ആഹ്റത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനുഷ്യനറിയാ പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ അവൻ അതിന് തയ്യാറാവുകയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഹതഭാഗ്യവാന്മാരായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന മുമ്പിനിങ്ങളെ നമ്മളായിക്കൂടാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പിരിഞ്ഞ് അവന്റെ ആഹ്ലത്തിലെത്തുമ്പോ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയണം അതിന് ഈ ദുനിയാവിലെ മോശമായ ജീവിതം നമ്മളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് യജമാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ല അല്ല നമുക്കതിന് നീ തൗഫീത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയണം ഇത് വളരെ നശ്വരമായ ഒരു ലോകമാണ് സുബാന എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് എവിടേക്കാണ് യാത്ര പോകുന്നത് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ മുമ്മിനിങ്ങളെ അത് പൂർണ്ണമായ കണ്ണടക്കലല്ല മറിച്ച് ഒരു വലിയ കണ്ണ് തുറക്കലിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇത് ഭൗതികമായ ലോകമാണ് ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലമാണ് ഒന്നിരിക്കൽ അൻപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വർഷം കൂടിയാൽ ഒരു പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സു വരെയോ നൂറ് വയസ്സു വരെയോ നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്ന് വരാ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ പിന്നീട് കണ്ണ് തുറക്കുകയാണ് അത് പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അത് നൂറ് വർഷത്തേക്കുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അത് ആയിരം വർഷത്തേക്കുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അത് കോടാനു 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 കോടി ഞാൻ ഇന്നല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണിയാലും എണ്ണിയാലും തീരാത്ത അത്ര മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അനന്തമായ ഒരു ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയല്ലേ അതിനറ്റമില്ല അതിന് നൂറ് വർഷമെന്നോ ആയിരം വർഷമെന്നോ കോടി വർഷമെന്നോ പരിധിയില്ല കോടാനു 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 കോടി വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു ചെല്ലാനുണ്ട് എന്ന പരിപൂർണമായ ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതം വളരെ നശ്വരമാണ് ഇത് തീരും നാളെ തീരും മറ്റന്നാൾ തീരും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീരും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പോയാലോ സുഹാനല്ലാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ആ ലോകത്ത് നമുക്ക് സുന്ദരമായി ജീവിക്കണം ആ സുന്ദരമായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മിനിങ്ങളെ 
നമ്മൾ നല്ല ഒരു മരണത്തോടുകൂടെയാണ് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് മോശപ്പെട്ട ഒരു മരണമാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നായയുടെ വില പോലും നമുക്കില്ല കേട്ടോ വലിയ മഹാനല്ലേ ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ആ ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ ഉമ്മയുടെ സമ്മതവും വാങ്ങിച്ചാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി ആ ഉമ്മയുടെ ഉപദേശവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് മുത്തുനബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പക്ഷേ മദീനയിലെത്തി നോക്കുമ്പോ അന്ന് അവിടെ മുത്തുനബി ഇല്ല അല്പസമയം കൂടി അവിടെ താമസിച്ചാൽ മുത്തുനബിയെ കാണാനുള്ള അവസരം മഹാനായ ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഉമ്മയുടെ വാക്ക് പാലിക്കണമല്ലോ ഉമ്മയുടെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് മദീനയിൽ നിന്ന് തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മുത്തുനബിയെ കണ്ട് സ്വഹാബി എന്ന ഉന്നതമായ പദവിയിൽ അതേ ലഭിക്കാൻ അതിൽ അംഗമാവാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ അതെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്ന മഹാനാണ് നീ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും നിന്റെ ഉമ്മയോട് നിനക്ക് വലിയ സ്നേഹം വേണം വലിയ മമത വേണം വലിയ മഹബത്ത് വേണം അതെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉമ്മയുടെ വിളിക്കുത്തരം നൽകണമെന്നല്ലേ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പറന്നു നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ വിളിക്കുത്തരം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതേ സമയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ വിളിച്ചാൽ ആ ഉമ്മയുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധമായ മതത്തിന്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് നമ്മൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ആ ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ കണ്ടാൽ അവരോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്ന് അനുഹുവിനോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവം ആ ഉവൈസുൽ കർണീർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അതെ എച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇഷ്ക് വന്ന് ഇഷ്ക് വെച്ച് ഇഷ്ക് വെച്ച് മഹബത്തിലായി അതേ വലിയ ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ ചിന്തകളും അങ്ങ് മാറി മുഹത്തുനബിയോടുള്ള ഇഷ്ട് കൊണ്ട് ജീവിച്ച വലിയ മഹാനല്ലേ മുത്തുനബിയുടെ പല്ലതാ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ വായയിൽ ഒരു പല്ലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ പല്ലുകളും കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് ഇഷ്ട് കാണിച്ച മഹാനാണ് ാഹുവെ അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ ഇഷ്ടും മഹബത്തും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ അതേ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഭക്ഷണശാലകളിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന എച്ചിലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മിനിങ്ങളെ ആ എച്ചിലുകളിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം അതാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു നായ വന്ന് അതാ മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് കുരക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് കുരക്കുന്നത് നായ ഓ വൈസുൽ കർണി തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോരെ ഈ എച്ചിൽ എന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഈ എച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകളുടെ മറുപടിയാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് നിന്ന് നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊള്ളാം എന്റെ വിഷയത്തിൽ നീ ഇടപെടണ്ടേ ഇടപെടേണ്ടതില്ല ഞാനും നീയും യജമാനായ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നിന്നെക്കാളും നിനക്ക് എന്നെക്കാളും ഒരു പവറുമില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അതെ ഞാൻ നിന്നെക്കാളും വലിയ ഉന്നതനായി മാറണമെങ്കിൽ നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തിയിട്ട് സിറാത്ത് പാലമൊന്ന് വിട്ടുകിടന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെക്കാളും വലിയ ഉത്തമനാണ് വലിയ മഹത്വമുള്ളവനാണ് എങ്ങാനും ആ സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകിടക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അതേ നിന്നെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ അതപ്പതിച്ചവൻ അത് ഞാനാണ് കാരണം നീ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ നിന്നോട് അല്ല പറയുന്നത് അതേ മണ്ണായി പോയിക്കോ എന്നാണ് നിന്നോട് പറയുക പക്ഷേ ഞാനാണെങ്കിലോ ആഹ്റത്തിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആ സിറാത്ത് പാലം അങ്ങ് വിട്ടുകടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാലാകാലം നരകത്തിലാണ് മോനെ അതുകൊണ്ട് സിറാത്ത് പാലം അങ്ങ് വിട്ടുകടന്നാൽ നിന്നെക്കാളും ഉത്തമൻ ഞാനാണ് ഞാനെങ്ങാനും സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകടന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെക്കാളും ഉത്തമനാണ് മഹാനായ നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതല്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് നമ്മളെങ്ങാനും ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു നായയുടെ വില പോലും നമുക്കില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ യജമാനായ റബ്ബിനോട് നിരന്തരമായി ദ്വാ ചെയ്യണം മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം നന്നാവാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടമാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ ഇബിലീസ് ഷൈത്വാൻ അവന്റെ സർവശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മുമ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യനെ മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയത്തെ അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പിക്കാനുള്ള സർവ ശ്രമങ്ങളും അതേ ഇബിലീസും ഷൈത്വാനും നടത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ സമയത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വലിയ ഈമാൻ വേണം കേട്ടോ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കൂടാ ധാരാളം കാരണങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി നമുക്ക് മരിക്കണം യജമാനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മഞ്ചേരിക്കടുത്ത് ഉണ്ണി മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുതലാളി ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അയാളുടെ പവറ് പവറ് വലിയ ജന്മിയ വലിയ വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ റേഡിയോ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ മാരുതി കാറിലാണ് ഇന്ന് മാരുതി കാറിന് യാതൊരു വലിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് മാരുതി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വാഹന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാറിൽ എന്നും ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടാകും 
എന്താണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ പരിപാടി അദ്ദേഹം എവിടെയാണോ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇമാമത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കുക അയാള് പിന്നിൽ ഉസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ മൗമുമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മുതലാളി നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ എന്നും തലൈക്കിട്ട് തലൈക്കിട്ട് കെട്ട് വലിയ സുന്നത്ത ആരെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ ദിവസം തലൈക്കെട്ടും കെട്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ആ തലൈക്കെട്ട് കെട്ടി വന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തെ ചോദിക്കുമെന്ന് ഭാരതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വരുമ്പോ വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തോർത്ത് കൊണ്ട് ഒരു തലൈക്കെട്ട് കെട്ടി വരും ഇവിടെ അങ്ങനെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെയും തലൈക്കെട്ട് ഒരു ടൗവല് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോർത്ത് കൊണ്ടോ ഒരു തലൈക്കെട്ട് എപ്പോഴും അവരെ തലയിലുണ്ടാവും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പിന്നെ തൊപ്പിയാ തൊപ്പിക്ക് ആ തലൈക്കെട്ടിന്റെ പവർ കിട്ടോ ഇല്ലയോ ഏതായാലും തലൈക്കെട്ടിന്റെ പവർ അവിടെ കിട്ടുകയില്ല എന്നാണ് ഒരു പക്ഷെ തലമറച്ചു എന്ന ഒരു വലിയ പുണ്യം അവർക്കുണ്ടാകും ഏതായിരുന്നാലും തലൈക്കെട്ട് കെട്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം എന്നും തലൈക്കെട്ട് കെട്ടും മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം പത്തു നൂറോളം മുത്താലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ദർശിലെ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയാണ് അദ്ദേഹം ആ നടത്തുന്ന പള്ളിയിൽ മൂന്ന് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഉസ്താദുമാർക്കും ശമ്പളം കൊടുത്തിരുന്നതും അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെ വലിയ പവറിൽ നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ ഉണ്ണി മുതലാളി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയാണ് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്താണ് കാരണം ഇൻഷാള്ള അതിലേക്കാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കണം വലിയ മുതലാളിയാണ് വലിയ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ഉസ്താദിനെ എന്നും കൊണ്ടു നടന്ന ആളാണ് നൂറോളം വരുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് എന്നും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ആളാണ് പക്ഷേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നരസിംഹം എന്നാണ് രാമസിംഹം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുബാനല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങളെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ നമുക്ക് യാത്ര പറയണം യജമാനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന്റെ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ മാസം ഏതാണ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച മുപ്പത് ജുസും കാണാതെ മനപ്പാടമാക്കിയ വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലേ ഇബനുസ്സക്ക മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത് ജുസും കാണാതെ പഠിച്ച ഇബനുസ്സക്ക അവസാനം അതേ കാഫിറായി ചത്തുപോയില്ലേ ഒരറ്റ ഒരു ആയത്ത് മാത്രമല്ലേ അവനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി നാം എല്ലാവരും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവരാണ് നാം ചരിത്രം പഠിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടവരാണ് ഞാൻ വലിയ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന ധാരണയോടെ ജീവിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അപാകതകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് കാരണമായി തീരുമേ ിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ആ മരണസമയം നന്നാക്കണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പോകാൻ പോകേണ്ടവരാണ് യാത്ര പോകാനുള്ളവരാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ആ മരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സമയം അതേ മഹാരഥന്മാർ അതിനെ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് മരണത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടം എന്നറിയുമോ മരണത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടം ഉണ്ട് 
ഘട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അൽ മുൻഹമിക്കൂന വല്ലാത്തി ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തോടുള്ള പേടിയാണ് ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന പേടിയാണ് മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന പേടിയാണ് കാരണം കയ്യിലൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ പോകാനാ കാരണം അവന്റെ ചിന്തകളെല്ലാം ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ആണ്ടുപൂണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ സ്ത്രീകളാണോ അവർക്കതാ ചുണ്ടിൽ നല്ല ലിസ്റ്റിക്കും പുരട്ടി അവർക്കതാ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതെ തന്റെ ശരീരം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്ക് നടക്കണം അവൾക്ക് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളെ ആകർഷിക്കണം അങ്ങനെ തന്റെ ശരീരം അതാ പലരുടെയും മുന്നിൽ തുറന്നു വെക്കണം അങ്ങനെ തോന്നിവാസത്തിലൂടെയും വൃത്തികേടുകളിലൂടെയും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത പേടിയാണ് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആവേശമാണ് തെറ്റുകളിൽ മുഴുകി കിടക്കുകയാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല അവർക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് മരിച്ചു പോകുമല്ലോ അല്ലാ അതേ സമയമായ സമയം മുഴുവനും വൃത്തികേടുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഞാനതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെന്നപ്പോ ആ കടന്നു ചെന്ന വീട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മ എന്നോടതാ കരയുകയാണ് ഉസ്താദേ വല്ലാതെ അങ്ങ് കരയുന്നു കരച്ചിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഉമ്മ കരയുന്നത് ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ മകന് അല്ല പൊറത്തു കൊടുക്കുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ പ്രശ്നം മോനെ ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്റെ മകളതാ എന്റെ മകന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് എന്നെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഞാൻ ആ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ സർവ്വധൈര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉസ്താദേ ആ മൊബൈലുകളിൽ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ വൃത്തികെട്ട രംഗങ്ങളാണ് തോന്നിവാ അനാവശ്യങ്ങളാണ് അശ്ലീലങ്ങളാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ മകൻ അതും കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ആ അശ്ലീലം കണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ മോൻ ആ മകന്റെ കബറില ജീവിതം എന്താണ് എനിക്ക് ബേജാറാകുന്നു ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മ കരയുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വ്യാപകമായപ്പോ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ അശ്ലീലങ്ങളാണ് തോന്നിവാസങ്ങളാണ് കോമഡികളാണ് വൃത്തികേടുകളാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തോടുള്ള അമിതമായ ഭ്രമമാണ് അതേ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ രാത്രി റൂമുകളിൽ ഒറ്റക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് അശ്ലീലങ്ങൾ കാണുകയാണ് വൃത്തികേടുകൾ കാണുകയാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനെ ആ വൃത്തികേടുകളും കണ്ടുകൊണ്ട് നീ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്നങ്ങ് വിട പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കബറിന്റെ ജീവിതം എന്താണ് നിന്റെ മഷറ എന്താണ് നിന്റെ ആഹ്രം എന്താണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എത്രമാത്രം വൃത്തികേടാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ അവൻ അശ്ലീലങ്ങൾ കാണുകയാണ് എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഭർത്താവ് നല്ല അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കുന്ന ക്യാഷ് കൊണ്ട് റീചാർജ് ചെയ്ത് നെറ്റ് കയറ്റി ആ നെറ്റിലൂടെ തറുവ സോനിവാസങ്ങളും കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന എത്ര എത്ര സഹോദരിമാരുണ്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് 
നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടവനും ഇതിൽ നിന്ന് മാറണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വൃത്തികേടുകൾ കണ്ടുകിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല മരിച്ച മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ സുഹാൻ അള്ളാഹ് അതിൽ ചിലർ കാണുന്നത് ചില സിനിമാ നടന്മാരുടെയും നായകന്മാരുടെയും ഫോട്ടങ്ങളാണ് അത് കണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അരണാകുളത്ത് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അറിയാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇന്നലെ ലുലു മാളിൽ പോയി ലുലു മാളിൽ എന്തിനാ പോയത് മകന് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഉസ്താദെ ക്യൂബിൽ നിന്നത് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സുബാനല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഒന്നര മണിക്കൂർ അവിടെ തന്നെ പോകണോ വേറെ എത്ര ഷോപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഉസ്താദെ അവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ അവിടെ ചെലവഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പത്ത് പതിനാലായിരം രൂപയുടെ സാധനം ഞാൻ വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് ഞാനതാ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ നാളെല്ലാരും ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണിപ്പോ ട്രെൻഡുകൾ നോക്കി ഓടുകയാണ് ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുന്ന ഹോട്ടൽ ഏതാണ് അവിടെയാണ് ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് എന്നാ ആ ഹോട്ടലിന്റെ കഥയോ അത് നമ്മുടെ ദാദാ തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്ന മാംസത്തിന്റെ അത്രയും വൃത്തിയൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം ഏറ്റവും നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ സിക്സ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് പോവാനുള്ള ആവേശമാണ് അതിനുവേണ്ടി എത്രയും പണം ചെലവഴിക്കാൻ യാതൊരു മടിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സമയമില്ല നേരെ മറിച്ച് വലിയ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ചെന്ന് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറും ഈ ഉമ്മത്തിലെ ആളുകൾ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിലെത്തി നോക്കുമ്പോ വലിയ ക്യൂ ആണ് ടോക്കൺ എടുക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ടോക്കൺ അറുപതാമത്തെ ടോക്കൺ ആണ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കാണ് ടോക്കൺ എടുത്തത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ നാലു മണി ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലേ നാലു മണി വരെ പഴിച്ച് വിഷന്ന് നിൽക്കേ ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് വേറെ ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി സുഹാനല്ലാ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും മണിക്കൂറുകൾ ഹോട്ടലുകളുടെ മുന്നിൽ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അതേ മുസ്ലിം നമതാരികളായ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട് ഒരു ദിക്കുറുണ്ട് ഒരു ഹദ്ദാതുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങളവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല എത്രമാത്രം വലിയ അതപ്പതച്ചവനായി മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോയി മുമ്മിനിങ്ങളെ ഭൗതികമായ ലോകത്തോടുള്ള വലിയ അതിഭ്രമമാണ് അതേ ചില സഹോദരിമാരുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കാനുള്ളതാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാനുള്ളതല്ല പക്ഷേ അതാ കല്യാണം അങ്ങ് വരുമ്പോ സൽക്കാരം അങ്ങ് വരുമ്പോ സർവ അതെ സർവ ഒരുക്കത്തോടും കൂടി അതെ സൽക്കാരങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് തന്റെ തന്റെ ചുണ്ടിനെ സൗന്ദര്യം പോരാ എന്നിട്ട് ചുണ്ടതാ ലിഫ്റ്റിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലതാ അതെ പലതും പുരട്ടിക്കൊണ്ട് കയ്യിന്റെ ഭംഗിയും കൂട്ടി അതെ മനുഷ്യ ഓ സഹോദരി നീ മരണത്തെ അങ്ങ് മറന്നു പോയല്ലോ ആ യാത്രക്കിടയിൽ എങ്ങാനും നീ അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുബാനല്ലാ സിനിമാ ടാക്കീസുകളിലേക്ക് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ ആ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസുറായി അലി ഇസ്ലാം വന്ന് നിങ്ങളുടെ റൂഹങ്ങ് പിടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ ദുഃഖമത്രേ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ ദുഃഖമത്രേ നിങ്ങളുടെ ആഹ്ലത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ 
ആറുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ എന്താണ് സുബാനല്ലാ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ വൃത്തികെട്ട ഗാനങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ട് കാറിലൂടെ ചീറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരില്ലേ സുബാനല്ലാ കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മംഗലാപുരം അതായ എയർപോർട്ടിൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ യാത്രയാക്കി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തതാ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിനടുത്തെത്തിയപ്പോ ഒരു അപകടമുണ്ടായില്ലേ അപകടം നടന്നപ്പോ ആ അപകടത്തിൽ അതാ വലിയ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ പരിക്ക് പറ്റിയ ആ യാത്രയും യാത്രയാക്കി തിരിച്ചു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചുണ്ടിങ്ങനെ അനങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചുണ്ട് അനങ്ങുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ ചുണ്ടതാ ചുണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചെവിയങ്ങ് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു നോക്കിയപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പാടുന്നത് ഒരു സിനിമാ ഗാനമാണ് നിങ്ങളെ അവസാനം എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അതാണ് മരണത്തിന്റെ സമയത്തും അവസാനമായി പറഞ്ഞു പോവുക അത് അതേ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും ആധുനിക മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാരും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാള് അതാ അവസാനമായി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ കേട്ടത് അതായിരിക്കും അവന്റെ മരണ സമയത്തും അവന്റെ നാവിലൂടെ പുറത്തു വരിക കേട്ടോ എത്ര നല്ല നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് എത്രയെത്ര നല്ല ഗാനങ്ങളുണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ നല്ല മധുഹുകളില്ലേ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏത് പാട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിന്ന് അതാ യൂട്യൂബിലൂടെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാമല്ലോ നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മുടെ കാറുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ പാട്ടുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ മനസ്സിൽ മായാത്ത അങ്ങനെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുരമൂറുന്ന മധുഹിന്റെ എത്ര എത്ര വരികളുണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ വരികൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നല്ലതാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ആ കിടത്തത്തിൽ എങ്ങാനും മഹാരഥന്മാരായ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ സമീപത്ത് വന്നാൽ അസുറായി അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് നമ്മുടെ റൂഹ് വിട്ടു വിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസാന പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അവസാനമായി മുത്തുനബിയുടെ മധു ചൊല്ലി അങ്ങ് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ വൃത്തികേടുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങല്ല നിങ്ങൾ വൃത്തികേടുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം അള്ളാഹു തന്ന നമുക്ക് തന്ന ആഫിയത്തും അതെല്ലാം യജമാനായ റബ്ബിന്റെ താഴത്തിലും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലുമായി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട പാട്ടുകളും മോശപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളും ഭൗതികമായ ലോകത്ത് വൃത്തികേടുകളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് മരണമെന്ന് പറയുമ്പോ പേടിയാണ് ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ മരണത്തെ വല്ലാതെ പേടിക്കപ്പെടുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഭൗതികമായ ലോകത്തോടുള്ള വല്ലാത്ത അഭിനിവേശ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അവര് അവരുടെ ജീവിതം സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ആകെ മാറിയപ്പോ അവരുടെ നാവുകൾ നാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലഹരികൾ ലഹരികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ കാണുക ഇത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണ് എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ രാത്രി കാലങ്ങൾ അവര് വൃത്തികേടിലായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയില്ലേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഒരു കോള് വരികയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലല്ലേ സംഭവം നടന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യ വിളിക്കുന്നു എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരണം വരണം സുബാനല്ലാ 
നാട്ടിലേക്ക് ആ ഭർത്താവ് വരുന്നു ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പറയുന്നത് എന്റെ വയറ് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമോ സുബാനല്ലാ ആ സ്വന്തം ഭാര്യയെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയില്ലേ ഭർത്താവ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അതേ വർഷങ്ങളായി ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ സ്വന്തം ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായി വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലായി അതെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പെണ്ണേ നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചുവല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യത തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാൽക്കലേക്ക് വീഴുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് കൃത്യമായി നോമ്പ് നോക്കുന്ന പെണ്ണല്ലേ നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണാണ് പക്ഷേ ആ പെണ്ണിന് അതാ ഒരു തോന്നിവാസവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ പെണ്ണ് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഭർത്താവ് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാണക്കേടായി ഇനി നീയുമായുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നീ എന്നിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവണേ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ചോദിച്ചില്ലേ മോളെ നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചത് നല്ല സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവായിരുന്നുവല്ലോ ഇല്ല ഉപ്പ ഇല്ല ഉമ്മ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അനാവശ്യമായ ഒരു ഇടപാടുകളും ഒരു ബന്ധവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉപ്പ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സഹോദരി കരയുകയാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം പിതാവായ സ്വന്തം ഭർത്താവ് മനുഷ്യനത തന്റെ ഭാര്യയിൽ വല്യ വിശ്വാസമുള്ള ഭർത്താവാണ് അതാ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അയാളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കണേ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയണേ സുബാനല്ല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അതാ പരിശോധനകൾക്ക് കാര്യങ്ങളെ വിധേയമാക്കുകയാണ് അവസാനമ്മ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ അതാ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന സ്വന്തം ഒരു മകനുണ്ട് ആ മകനോട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ആ മകൻ പറയുന്ന മറുപടി അതേ ആ സഹോദരന്റെ സ്വന്തം മകന്റെ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കുകയാണ് സുബാനല്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാകുന്നു ആ സ്വന്തം മകന്റെ കൂട്ടുകാരല്ല മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിറ്റുകളാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരെന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്താണ് ഉണ്ടായ സംഭവം സത്യം പറയണം അവസാനം പോലീസിന്റെ നിരന്തരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമായപ്പോ സ്വന്തം മകൻ സത്യം പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ ഒരു ദിവസം അതാ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടിയപ്പോ അവർ അവർ തന്ന വലിയ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി മരുന്നുകൾ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞാൻ അടിച്ചു കയറ്റി എന്റെ ശരീരത്തിൽ അതാ ഞാൻ ആ ലഹരി അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സമനില മുഴുവനും തെറ്റി ഞാനതാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അന്ന് വന്നു നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഉമ്മയതാ എന്നെ കണ്ടപ്പോ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഉമ്മയതാ എന്നെ കാത്തു നിന്ന ഉമ്മ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്നെയും കാത്ത് എന്റെ ഉമ്മ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ 
എന്റെ ഉമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണം അങ്ങ് കഴിച്ചപ്പോ ഉമ്മയുടെ സർവബോധങ്ങളും അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുമായി അവിഹിതമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതാണെന്ന് സ്വന്തം മകൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ിങ്ങളെ കാലമെത്തിയില്ലേ ഭൗതികമായ ലോകത്തോടുള്ള അമിതമായ വലിയ അനുഭാവവും അതിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്താണ് ജീവിതം എന്നറിയാതെ ജീവിതം മുഴുവനും കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തെയാണ് നാമും നിങ്ങളും അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകം ഇത് യാത്ര പറയാനുള്ളതാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയാനുള്ളതാണ് ആ യാത്ര പറയേണ്ട ഒരു ദിവസത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാ നിലക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അള്ളാഹു തൗഫേഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഏതാണ് ആ വിഭാഗം മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തൗബക്ക് അവസരം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവെ അതിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം തൗബക്ക് വേണ്ടി അവസരം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളൂ നമ്മൾ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് മരിക്കുന്ന അവസാന സമയത്ത് വലിയ നല്ല മരണം അനുഭവിച്ച എത്രയെത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലിന്റെ കാതിയായി വർഷങ്ങളോളം സേവനം ചെയ്ത മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങള് മരിക്കുന്നതിന്റെ അവസാന സമയം നല്ല റാഹത്തോടെ ഷഹാദത്ത് കലിമയും ചൊല്ലി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല റാഹത്തോടെ മരിക്കാൻ കഴിയണം മഹാനായ താജുലോരമായ അബ്ദുറഹ്മാനിൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ മരിക്കുന്ന അവസാന സമയം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ കൂറത്ത് തങ്ങളുടെ നമുക്ക് ഈ സ്വലാത്ത് തുടങ്ങി തന്ന തങ്ങളുടെ അതേ മടിയിൽ തലയും വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ എന്നതിക്കുറം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന ിങ്ങളെ അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൗപ ചെയ്യാനും ആളുകളെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനും അങ്ങനെ യഥാ നല്ല ഒരു മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച എത്രയെത്ര ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെയൊരു നല്ല അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവരെത്ര വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് മരിക്കുന്ന അവസാന സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖായിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മരിക്കണം മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ല അവര് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ് മരണം അവർക്കൊരു പേടിയില്ല മരണത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരു ഭയമില്ല കാരണം ഏത് സമയത്തും അവർ മരണത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചാൽ അവർക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നാളെ മരിച്ചാൽ അവർക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടി എന്തെന്ന് അവർക്കറിയൂല അവര് മരണത്തെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു തങ്ങളുണ്ട് വലിയ മഹാനാണ് കേട്ടോ 
ആ തങ്ങളത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട പന്മള ഉസ്താദിനോട് പറയുകയാണ് ഉസ്താദേ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമായിട്ട് മാത്രമേ മരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല തങ്ങളോട് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ എന്ത് ധൈര്യമാണുള്ളത് എത്ര എത്ര ആളുകൾ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് കാഫിറായി ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഉസ്താദേ ഞാൻ അങ്ങനെ മരിക്കൂല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന് ഉറപ്പുള്ള തങ്ങളെ എനിക്കൊന്നത് പറഞ്ഞു തരുമോ തങ്ങള് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു ഹദീസ് എന്റെ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഉസ്താദെ ഇന്ന് വരേക്കും ഞാൻ ആ വിഷയം തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ടേ മരിക്കുകയുള്ളൂ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഏതാണ് ഹദീസ് മൻ ആയത്തൽ കുർസി ഓ ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ആരെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതുന്നത് പതിവാക്കിയാൽ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആയത്തിൽ കുറിച്ചി നിത്യമായി ഓതിയാൽ അതേ മരണമല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവന് ഒന്നും തടയുകയില്ല സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് മരിച്ചാൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ആ ഹദീസ് പഠിച്ചത് മുതൽ ഇന്ന് വരേക്കും ഞാൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം അതേ ഉസ്താദെ ഞാൻ ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല ഞാൻ മരിച്ചാൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഈ സദസ് പിരിയുമ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് എല്ലാ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതേ ആ നിസ്കാര പായലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആയത്തുൽ കുറിച്ചി ഓതുന്നത് ഒന്ന് പതിവാക്കണേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഓടുകയല്ല വേണ്ടത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ആയത്തുൽ കുറിച്ചി ഓതണേ നിങ്ങൾ എന്നും നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ആയത്തുൽ കുറിച്ചി ഓതുന്നത് പതിവാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെയും മരണത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏക തടസ്സം അത് മരണമാണ് മുഹമ്മദ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ആയത്തിൽ അതിന് ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കണ്ടേ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്കാണ്ട് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതാൻ പറ്റൂലോ അഞ്ചു വക്തു നിസ്കാരവും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഒരു മൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ആകെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് പതിവാക്കിയാൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഈ സദസ്സ് തീരുമാനിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരവും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടൂല എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഞാൻ ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതും ആ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഉസ്താദിനൊരു ശിഷ്യനുണ്ട് ആ ശിഷ്യന യൂസുഫ് ഡോക്ടർ എന്നാണ് ആ ഡോക്ടറുടെ പേര് അദ്ദേഹം ചാവക്കാട് ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറും ആണ് അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ ഒരു ഹദീപുവാണ് ആ തങ്ങളെ ഹിതുമത്തിലായി ജീവിതം ചെലവഴിച്ച വലിയൊരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് പറയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന സമയം ഒരു വേഴാഴ്ച ദിവസം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഗുരുവായൂര് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തങ്ങളെ 
ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പം വീട്ടിൽ പോവാം എന്നെ എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം സുബഹാനല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അതാ മകരിവ് നിസ്കാരത്തിന്റെയും വിഷാ നിസ്കാരത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ മരണത്തെ പേടിയില്ലാത്ത എത്രയോ എത്രയോ മഹാന്മാർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ മരണത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മളെ അള്ളാഹിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തുമ്പോ റബ്ബേ എനിക്ക് തൗപ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നീ നീട്ടിത്താ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അതാ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്യാനുള്ള അവസരത്തിന് സമയം ലഭിക്കുന്ന നന്നാവാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു അവസരം യജമാനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതായി നമ്മൾ വേണ്ടത് ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ സ്വഭാവം നന്നാക്കലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാവലാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാവണം തായ്ബീങ്ങളിൽ പെടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതേ സ്വഭാവം നന്നാക്കലാണ് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകണം അതേ അയൽവാസിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം കുടുംബക്കാരനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം അതെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം സ്വന്തം മക്കളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഒരാൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതേ സമയത്ത് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് പുറത്തു തരണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള ഒരു മരണം സാധ്യമാവുകയില്ല കേട്ടോ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകണം സുബാൻ എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അയൽപക്കത്തുള്ളവരോട് വലിയ പിണക്കത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് ഒന്ന് നന്നായി കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഉസ്താദേ ഒരു നിലക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അയാള് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ എന്നിട്ട് അവരോ അള്ളഹാനോട് പറയാണ് റബ്ബെ എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ മനുഷ്യന്മാരായ സൃഷ്ടികൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടാവായ യജമാനായ റബ്ബിനോട് പാപമോചനത്തെ ചോദിക്കും നിങ്ങളെ മനുഷ്യന്മാരായ ആളുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അയൽവാസിയോട് മാപ്പു ചെയ്യാൻ കഴിയണം കുടുംബക്കാരനോട് മാപ്പു ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതേ തന്റെ കൂട്ടുകാരനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതേ തന്റെ സ്വന്തം കല്യാണം നടക്കുമ്പോ ആ കല്യാണത്തിന് വന്ന് കല്യാണം കുളമാക്കിയവനാണ് അവന്റെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ അവന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് അവൻ അതിനെക്കാളും കൂടുതൽ ചളമാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കൂട്ടുകാരന്റെ അഭിമാനത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു സുബാനല്ലാ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ എല്ലാവരും കൂടി ആനയിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ അവനിട്ട പുതിയ വസ്ത്രത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അതാ വലിയ മഞ്ഞളിന്റെ പാക്കറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചൊരിയുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഇട്ട മുഴു വസ്ത്രം അതാ മുഴുവനും മഞ്ഞയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അതാ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അടിക്കുന്ന സമയം മുഖം മുഴുവനും നിര കൊണ്ട് നിറയുന്ന വലിയ സ്പ്രേകൾ കൊണ്ടുവന്ന് മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ അവനെ ആ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് ആനയിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ കമന്റുകളായി വന്ന ഒരുപാട് കമന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ചില കമന്റുകൾ കാണുകയാണ് അവൻ മുമ്പ് കളിച്ചതായിരിക്കും അതിന് പകരം വീട്ടുകയായിരിക്കും സുബാനല്ലാ 
ഈ ഉമ്മത്തിനെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ രംഗത്തിറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് യാതൊരു മര്യാദയുമില്ലാതെ സ്വന്തം മതാ കൂട്ടുകാരനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അസഭ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന രീതിയിൽ അവനെ മോശമാക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികേട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരോടും വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ള മനോഭാവമുള്ളവരാവണം എത്ര വലിയ തെറ്റ് നമ്മോട് ചെയ്തവരാണോ അവരോട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് കാണിക്കണേ അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായാൽ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കേണ്ട താമസം റബ്ബ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമേ അതല്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബിയെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വലിയ കാരുണ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നബിയെ ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضلوا من حولك നിങ്ങളുടെ قلب എങ്ങാനും കടുകട്ടിയുള്ള ഹൃദയമായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ലം ഫല്ലു മിൻ ഹൗലിക നബിയേ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരാതെ അവരെല്ലാവരും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദൂരത്താകുമായിരുന്നു നബിയേ നിങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചത് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ കാരണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വഭാവം അയൽവാസികളോട് നല്ല സ്വഭാവം കൂട്ടുകാരോട് നല്ല സ്വഭാവം ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്വഭാവം അയൽവാസികളോട് നല്ല സ്വഭാവം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് ഒരു ദിവസം ഫാത്തിമ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ സുഹാനുള്ളേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അടുപ്പിൽ വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് കൈലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു മോളെ അടുപ്പിൽ എന്താണുള്ളത് ഇല്ല ഉപ്പ ഒരു അരിയുടെ മണി പോലും അതിലില്ല ഉപ്പ എന്റെ മക്കൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായി പട്ടിണിയിലാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എന്റെ മക്കൾ അതാ വിചാരിക്കുമല്ലോ ഉമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുമല്ലോ അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയാ എന്റെ മനസ്സ് സമാധാനമായി ഉപ്പ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ കൈലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നതെന്ന് ആ പൊന്നുമോള് മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ മനസ്സ് വിങ്ങുകയാണ് വേദനിക്കുകയാണ് അവിടെ നദാ ഒരു വലിയ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കാണുകയാണ് ചൂതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ എനിക്കൊരു ജോലി തരുമോ ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറയുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതെ നിങ്ങൾ ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു വരുമാനം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നാലും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സുഹാനല്ലാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് സ്വന്തം മക്കളെ സ്വന്തം പേരെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ കൈകൊണ്ടതാ കയറെടുക്കുന്നു പാത്രമെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് അതാ പാത്രമിട്ടുകൊണ്ട് വെള്ളം കോരുകയാണ് കോ 
കോരി എടുത്ത വെള്ളമതാ ഓരോ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലും ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യമതാ ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളമോ കോരിയെടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം പതിനെട്ട് അതേ ഈത്തപ്പന മര ചുവട്ടിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചപ്പോ സുബാനല്ലാ പതിനെട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പത്തൊൻപതാമത്തെ പ്രാവശ്യം വെള്ളമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയറും അതാ പാത്രവും വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വീഴുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വീണപ്പോ മുത്തുനബി വല്ലാതെ വിഷമത്തിലായി വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിലായി ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ഓടി വരികയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് എന്റെ കയറും എന്റെ പാത്രവും നിങ്ങൾ കിണറ്റിലിട്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ കൈകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തെ കടിക്കുന്നു മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തെ കടിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ ആരുടെ മുഖത്തേക്കാണ് അടിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ പരസ്പരം രണ്ടുപേര് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവനാണ് വലിയ ശക്തവാൻ എന്ന ധാരണയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആ ധാരണ ശരിയല്ല പരസ്പരം രണ്ടുപേർ യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഏറ്റവും വലിയ ശക്തവാൻ മറിച്ച് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതേ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നവനാരാണോ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തവാഹി ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് അളകല്ലോ ഭാര്യമാരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളെ ദേഷ്യം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ എഴുപതോളം ഞരമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന എഴുപതോളം ഞരമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്തും ചെയ്താൽ ആ വർക്ക് ചെയ്ത ഞരമ്പുകൾ പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പിടിക്കുമത്ര ആധുനിക മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാള് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്താണ് ആ മാറ്റം അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമത്ര ഏതാണ് എതിനോളും കോപ്പിസോളും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ എന്താണ് ഈ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഒരാൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഹോർമോണുകൾ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഹോർമോണുകൾ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ആ രണ്ട് ഹോർമോണുകളും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി മാറും ഒരു രോഗിയായി ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കും തോറും രോഗം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല എന്നെ ഉപദേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു സ്വഹാബിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി നീ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പാടില്ല വീണ്ടും പറഞ്ഞു നബി എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം അപ്പോഴും ആ സ്വഹാബിയോട് മുത്തുനബിയുടെ മറുപടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും പറയുകയാണ് നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണേ നബിയെ നീ ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൂടാ ദേഷ്യം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല സ്വന്തം ഭാര്യമാർ 
അവര് ഭർത്താക്കന്മാരോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലിയും ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളെന്ന് വന്ന് അതെ അവരുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആ ക്ഷീണം കൊണ്ട് അവര് ഇട്ട ഉപ്പൊന്ന് കൂടിപ്പോയെന്ന് വരാം അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലൊന്ന് ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞെന്ന് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കലല്ല പരിഹാരം കേട്ടോ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറണം നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ മാറണം ദേഷ്യം പിടിക്കലൊന്നിനും പരിഹാരമല്ല അതുപോലെ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന ഭർത്താവിനോട് എവിടെ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നല്ല രമ്യമായി കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കലാണ് അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നാൽ ഒരാള് ഒരു ആത്മീയമായ സദസ്സിലോ ഒരു വയലിന്റെ സദസ്സിലോ ഒരു നല്ല വിക്രിന്റെ സദസ്സിലോ ഒരാള് പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നാണ് ആ ഹോർമോണിന്റെ പേര് കേട്ടോ ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലതാ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ദിക്കിറിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗമില്ലാതെയായി മാറുകയാണ് ഒരാൾ ഒരു ആത്മീയമായ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി രോഗങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കലൊന്നിനും പരിഹാരമല്ല എപ്പോഴും നല്ല ക്ഷമയുള്ളവരായി മാറുക ക്ഷമിക്കും തോറും വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അന്തുവിന്റെ അടുത്ത് പോയാണ് വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ എത്രയോ പരിപാടികളിൽ പല ഉസ്താദുമാരെയും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാ കൂട്ടുകാരനല്ലേ എത്ര വർഷമായി ക്ഷമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലമായി നാളെ നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ ആ ചെറുപ്പക്കാർ കിടത്തത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അതേ ലോകത്തിന്റെ നാനാധിക്കുകളിലേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തന�്റെ യൂട്യൂബിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ആ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത വലിയൊരു തൗഫീഖാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ മർക്ക സമ്മേളനത്തിന് പോയി സുഹാനല്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പോയപ്പോ എനിക്കതാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ദിക്രഹൽക്കയുടെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ തന്നെ എന്റെ വാഹനം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ദിക്രഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി അങ്ങനെ ദിക്രഹൽക്ക കഴിയുമ്പോ ഒന്നര മണിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഉസ്താദിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മർക്കസിന്റെ പിന്നിൽ ഉസ്താദ് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പോയപ്പോ ഒന്നര മണിക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ ആ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീരുറ്റി വീഴുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളല്ലേ ആ ഉസ്താദുമാർ അവരിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ ദീൻ പഠിപ്പി പഠിച്ചത് നല്ല സ്വഭാവമല്ലേ അവർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത സ്വഭാവം ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത സ്വഭാവം അതെ അന്തു വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ രാത്രി ഒന്നര മണിക്ക് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആരോഗ്യായ അന്തുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് സമയം കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് നന്നാക്കണേ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് നന്നാക്കണേ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ദീർഘമായ എ പി ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ ഉസ്താദ് പ്രധാനമായും പറയുന്നത്
ഉള്ളത് ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അതേ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായി എന്റെ ഉസ്താദിനെ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ആ ഉസ്താദിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരേക്കും ഒരു പണ്ഡിതനെയോ ഒരു ആലിമിനെയോ ഒരു സൈദിനെയോ ഒരു സാധാരണക്കാരനെയോ മോശമാക്കി പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഉസ്താദിന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ ഹക്കീം ഉസ്താദിനുമുള്ളത് ഉസ്താദിൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഒരുപാട് വർഷമായി കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തോളമായി ഹക്കീം ഉസ്താദിനെ നേരിട്ട് ഞാൻ അതേ പല വിഷയങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെടുകയും അവിടത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ള ആളാണ് ഉപ്പയുടെ അതേ സ്വഭാവമാണ് ഇന്നു വരേക്കും എന്നോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അവരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാണ് നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ഈ ദീനിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യണമെന്നതാണ് അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മർക്കസ് ഗാർഡൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെ എത്ര എത്ര പ്രൊഡക്റ്റുകളെയാണ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട കീമുസ്താദ് ഈ സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് അവരല്ലേ ഗുജറാത്തിലുള്ളത് അവരല്ലേ കാശ്മീരിലുള്ളത് അവരല്ലേ ബംഗാളിലുള്ളത് അവരല്ലേ ഹരിയാനയിലുള്ളത് അവരല്ലേ ത്രിപുരയിലുള്ളത് അവരല്ലേ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിലും ദീനിന് വേണ്ടി അതേ വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ എട്ടോളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കാശ്മീരിൽ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ അങ്ങ് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു സ്കൂളുകളും ഇല്ല അതേ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളാണ് ആ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളോട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മക്കളെ മതങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും സ്വീകരിക്കാം അതേ ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഉസ്താദ് കാണുന്നത് അതാ തന്റെ കഴുത്തിലതാ കുരിശുമാലയിട്ട ഒരു കുട്ടിയെയാണ് കുട്ടിയുടെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോ മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഒരു കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് മുസ്ലിമിന് യോജിച്ചതല്ല മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ആർ യു ടെററിസ്റ്റ് നിങ്ങള് ഭീകരവാദിയാണോ നിങ്ങൾ തീവ്രവാദിയാണോ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എന്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് ഏതും ധരിക്കാം നിനക്ക് പള്ളിയിലും പോകാം നിനക്ക് ചർച്ചിലും പോകാം നിനക്ക് കുരിശുമാലയും ധരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീവ്രവാദിയാണോ നിങ്ങൾ ഭീകരവാദിയാണോ എന്നാണ് ആ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒരു പ്രബോധകന്റെ മനസ്സ് ഉണരുകയാണ് അവിടെ നാദാ ധീരമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതാ എട്ടോളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ യാസീൻ പബ്ലിക് സ്കൂള് അതാ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് മക്കൾ അവിടെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണോ അവർക്ക് വേറൊരാളെ കുറ്റം പറയാനുള്ള ടൈമില്ല വേറൊരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നല്ലത് നല്ലത് ഈ സമുദായത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ചിന്ത നല്ല ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നല്ല പാല് കൊടുക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മസുര തുടങ്ങിയില്ലേ ഓരോ ദിവസവും ആ മസുരയിൽ അൻപതും അറുപതും പശുകളെ പശുവിനെ അതാ പാല് കറക്കുകയാണ് ആ പാലല്ലേ മർക്കസിലെ മക്കൾ കുടിക്കുന്നത് ആ പാലല്ലേ മർക്കസ് ഗാർഡനിലെ കുട്ടികൾ കുടിക്കുന്നത് 
അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ അള്ളാ ആരാണ് ആ സ്വഭാവം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബുൽ വറാ സയ്യദുൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തന്റെ മുഖത്തേക്ക് അടിച്ച ആ ജൂതനായ മനുഷ്യനോട് ഒന്നും മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ എതിര് പറയുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം അതെ ഇത്രയും സമയം ജോലി ചെയ്തതിന് പ്രതിഫലമായി ആ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് അതാ എട്ട് ഈത്ത പഴങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ആ എട്ട് എട്ട് ഈത്ത പഴങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒന്നും മതാ പ്രതികരിക്കാതെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്ന് അതാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടികളെ വിളിച്ചുണർത്തി ആ വിശക്കുന്ന വയറ്റിലേക്ക് ആ ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശപ്പ് അകറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് പക്ഷേ ചൂതനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അതാ മാറ്റമുണ്ട് മാറ്റമുണ്ടാവുകയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചത് മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തേക്കാണ് ആ മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് അടിച്ച കൈ ഇനി എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു കടാര എടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ സ്വന്തം കയ്യിലേക്ക് കൊത്തുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ അതാറ്റു അറ്റു വീഴാനായ തൂങ്ങി പിടിക്കുന്ന കൈയുമായി ഹലറത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നു നബിയെ എനിക്ക് ഈ കൈ ആവശ്യമില്ല അങ്ങയെ അടിച്ച ഈ കൈ എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ കൈ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിത്തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ മുത്തുനബിയുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് ചെന്നില്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ അതാ തന്റെ രണ്ട് വേർപെടാൻ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കൈകളും മടുപ്പിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങ് ഊതിയപ്പോ കൈ പഴയ നിലയിലേക്കായില്ലേ അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയണം ആരോടും ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് ആരോടും വൈരാഗ്യം വെക്കരുത് അതൊരു മുമ്മിനിന്റെ സ്വഭാവമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള വലിയ വിശാലമായ മനസ്സ് കാണിക്കണേ അങ്ങനെ വലിയ വിശാലമായ മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ യജമാനായ റബ്ബ് നമ്മോട് വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനായി മാറും വലിയ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനായി മാറും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെയും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടവരോടെല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള വലിയ വിശാലമായ കൽവും വലിയ വിശാലമായ മനസ്സും സ്വഭാവവും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നല്ല കൽബിന്റെ ഉടമകളായി മാറുക അവർക്ക് മാത്രമേ തായി ഭീങ്ങളിൽ പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല മുമിനായ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് മുമിനായ ഒരു മനുഷ്യനായി നമുക്ക് മരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും 
പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് നീണ്ടു പോകും നമുക്ക് പിന്നൊരു അവസരത്തിലാവാം അള്ളാഹുവിന്റെ ബൗദ്ധികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു പേടിയും വലിയൊരു ഭയവും നമുക്ക് വേണം എല്ലാവരെയും പിരിഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ബാപ്പ കരയുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉമ്മ കരയുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കൂട്ടുകാർ കരയുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാര്യ കരയുകയാണ് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറയാനുള്ളൊരു സമയമുണ്ട് ഒരു നിമിഷമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ എന്താണ് മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം ചില ആളുകൾ സുഹാനല്ലാതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെങ്ങളെ ചില ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന സമയം സുഹാനല്ലാ അവരുടെ കോലമൊക്കെ ആകെ മാറുകയാണ് വല്ലാത്ത വേദനയിലാണ് വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാണ് ചില ആളുകളെ അള്ളാ നല്ല രൂപത്തിൽ കാണുകയാണ് അവരോട് മലക്കുകൾ പറയുന്ന പരമർത്തമാനമാണ് അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് നല്ല റാഹത്തുള്ള മരണമുള്ളവരാണ് മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ നഫ്സിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമകളെ നല്ല മനസ്സമാധാനത്തോടെ നല്ല തൃപ്തിയോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കോ അതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ ഓ ജനങ്ങളെ ഓ മുമ്പിനായ മയ്യത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം നാളെ മഷറയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ അടിമകളായ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ നീ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ അതേ സമയത്ത് മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം വല്ലാത്ത രംഗമാണ് കേട്ടോ വല്ലാത്ത സമയമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് വരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങളെ മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം വല്ലാത്ത സമയമാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ അതാ മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു പോയല്ലോ എന്റെ മരണത്തിന്റെ എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു പോയി ഒരുപാട് പാപം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല അതേ മുങ്ങിനിങ്ങളായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ എന്റെ കണ്ടിടത്തെ ഞാനതാ ഉറക്കമൊഴിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖത്തെ ഞാൻ കുത്തിയിളക്കുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖത്തെ ഞാൻ കുത്തിയിളക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനതാ ഞാനങ്ങ് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി മഹാന്മാര് പാടുകയാണ് മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം അതാണ് അതെ ഞാൻ അവസാനമായി എന്റെ കണ്ണിനെ അങ്ങ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫമല്ലീരാ ഉമ്മിൽ 
ഇന്നാലിന്നാള് മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നാലിന്നാള് കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിനടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആരാണ് എനിക്ക് ആരുണ്ട് മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ നാള് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കബറിൽ ആരുണ്ട് നമ്മളതാ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഫോട്ടം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സിനിമാ നടന്മാര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല കേട്ടോ നായകന്മാര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല കേട്ടോ സിന്താബാദ് വിളിച്ചു നടന്ന അതേ രാഷ്ട്രീയ നായകന്മാര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ സിനിമാ നടിമാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ജയിലിലായെന്നറിയുമ്പോ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളില്ലേ അതേ ഒരു നടൻ ജയിലിലായപ്പോ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഉറക്ക് വന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ ജയിലിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നാളെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്നെ ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാനും നിനക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ആവേശം തരാനും ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായെന്ന് വരും പക്ഷേ നാളെ നീ അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിലൂടെ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആള് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ബൈക്കിലൂടെ നീ അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ ബൈക്കിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ് നീ അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച നിന്റെ കൂട്ടുകാര നിനക്ക് കിട്ടുകയില്ലല്ലോ എനിക്കാരുണ്ട് എന്റെ വിളക്ക് അണഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വൃത്തിയാക്കാൻ എന്നെ പാടെ അതേ എന്നെ അതേ എന്നെ എല്ലാവരും ആകെപ്പാട് അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇന്നെന്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും എന്നെ അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാബറിലെ അവലോട് കൂടി ഓ മിനിങ്ങളെ പിന്നെ നിര നിങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ നല്ല കൂട്ടുകാരാണോ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഖുർആാനോദാനുണ്ടാകും അലഹമില്ല നമ്മുടെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിക്രു ചൊല്ലാനും ഖുർആാനോദാനും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മുഖ്മിനയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മളതാ മർക്കത് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിൽ പഠിച്ച നമ്മുടെ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കൂട്ടുകാർ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ആ ബാച്ചിൽ പെട്ട ഒരു സഖാഫി മർക്കസിൻ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഷാഫി സഖാഫി എന്നാണ് ആ കൂട്ടുകാരന്റെ പേര് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറ് നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുപാട് ഹത്തുമുകൾ ഓതുകയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഹത്തുമുകൾ ആ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ഓതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ ആളുകൾ നിക്കർ ചൊല്ലുകയാണ് സുഹാനല്ലാ നല്ല കൂട്ടുകാരാണോ നമുക്ക് അവർ മരണത്തിന്റെ ശേഷവും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അതേ സമയത്ത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരായി നിന്റെ പണം കൊണ്ടോ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ നിന്നെ ഒന്ന് അവന്റെ പാട്ടിലാക്കി കളയാമെന്ന ധാരണയോട് കൂടെയോ നിന്റെ കൂടെ കൂടി ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ സഹോദരിമാരെ അവർ നാളെ മരിച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂല അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും നമുക്ക് ലഭിക്കൂല അതല്ലേ അതേ എന്റെ താടിയിലേക്ക് 
താടിയും എന്റെ തലയിലേക്ക് അതാ ഒരു തുണിയങ്ങ് പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയാൽ എനിക്ക് ആരുണ്ടേബി എന്നിട്ടതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ താടിയും എന്റെ തലയും പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണ് എന്നിട്ടെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് എന്നെ മൂടുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വെള്ള തുണി കൊണ്ട് എന്നെ മൂടിയാൽ എനിക്കാരാണുള്ളത് അതേ കുടുംബക്കാരെ പലരും എന്നെ വന്ന് സന്ദർശിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും എനിക്കാരാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടിയതാ വെള്ളത്തുണി പിരിച്ചു കളഞ്ഞ എന്നെ എന്നെ യഥാ ഒരു കട്ടിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുകയാണ് ആ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എന്നെ കിടത്തി ആ കട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ പൊക്കുകയാണ് പൊക്കിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താ എങ്ങോട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എനിക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയതാ ആ കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്നെ കിടത്തുകയാണ് മിനിങ്ങളെ എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളതല്ലേ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അന്ന് വരേക്കും സ്വന്തമായി സോപ്പിട്ട് കുളിച്ചവനാണ് അന്ന് വരേക്കും അതാ സുഖമായി കുളിച്ചവനാണ് ചേരിയെടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് തേച്ചവനാണ് പക്ഷേ അന്ന് സ്വന്തം കൈയനങ്ങുന്നില്ല സ്വന്തം കാലനങ്ങുന്നില്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അതാ സോപ്പുകൾ തേക്കുകയാണ് നമ്മെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അങ്ങ് ഊരുകയാണ് അത് എത്ര വലിയ വസ്ത്രമായാലും അതെ നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപയുടെ വസ്ത്രമായാലും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന വാച്ചായാലും നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മോളെ എത്ര വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണമായാലും അതെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വെക്കുകയാണ് അതുവരെ കുള്ളിനൊക്കെ അത് അഴിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല സ്വർണം വാരി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വർണം ധരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ നടക്കുകയായിരുന്നു നീ മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു നീ വലിയ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നിനക്ക് ആ സ്വർണം ഇടാൻ അവകാശമില്ല അതെ കുടുംബക്കാര് ആ സ്വർണം മടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിന്നെ ഒരു വസ്ത്രം മണയിപ്പിക്കുകയല്ലേ ആ വസ്ത്രമെല്ലാം ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് വബുദ്ധിൽ തുകിസുവത്തി പകരം മന്നെ വേറെ ഒരു വസ്ത്രം മണയിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്നേതാ ഒരു കഫൻ തുണി കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് സുഹാനന്ദാ ആ കഫൻ തുണി കൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ യഥാ മുഖത്തെ കഥാ പഞ്ഞി വെക്കുകയാണ് എന്റെ ചവിയിലേക്ക് പഞ്ഞി വെക്കുകയാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുകളിലേക്ക് പഞ്ഞി വെക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെന്നെ ചുമക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ എന്നെ കഫം ചെയ്ത് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പുതിയ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് എന്റെ കൂട്ടുകാരെന്നെ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പള്ളിയിലേക്കല്ലേ 
അന്ന് വരേക്കും പള്ളിയിൽ കയറാത്തവനാണോ അന്ന് എല്ലാവരും നിന്നെ പിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് സുബാനുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ ആ പിടുത്തത്തിൽ അതാ എന്നെയും കൊണ്ടവര് അതാ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്റെ യാത്രയുടെ വഴി ദൂരമേ എത്ര വലിയ യാത്രക്കാണ് ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തെ യാത്രയല്ല നൂറ് ദിവസത്തെ യാത്രയല്ല കോടാനു കോടാനു കോടാനി വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലും സഞ്ചരിച്ചാലും തീരാത്ത അന്തമായ അനന്തമായ ഒരു യാത്രയല്ലേ എന്നെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതാ വാതിലിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് കരയുകയാണ് ആരാണ് കരയുന്നത് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ അതേ പെങ്ങളാണ് എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ പെൺമക്കളാണ് എല്ലാവരും കൂടി വാതിലിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് കരയുന്നു അതാ യാത്രയാക്കുന്ന സമയത്ത് കരയുകയാണ് വല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ് പല യാത്രകൾക്കും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വരുമല്ലോ അള്ളാ പക്ഷേ ഈ കരച്ചിലിന് അന്തമില്ലാത്ത യാത്രയാണ് അധമില്ലാത്ത യാത്രയാണ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത യാത്രയാണ് അതേ ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ഭാഗത്തെ ഭാര്യ കരയുന്നു ഒരു ഭാഗത്തെ ഉമ്മ കരയുന്നു ഒരു ഭാഗത്തെ പൊന്നുമോള് കരയുകയാണ് അതേ എന്റെ പലരും കൂട്ടുകാരും പലരും കരയുന്നു അതേ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ വെക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ുകൊണ്ട് എന്റെ പേരിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കാരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടുകയല്ലേ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് നേരിടാനുള്ളവരല്ലേ സുബാനിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നിന്നെ പടച്ചത് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നീ വന്നത് ഈ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെയാണ് നിന്റെ മടക്കവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ അതാ നമ്മുടെ കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുന്ന ഒരു രംഗം വരാനില്ലേ കബറിൽ അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ സുബാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലക്ക് നമ്മളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് ആ മലക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നല്ലേ സുബാനല്ലാ നമ്മളോട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മോനെ നിന്റെ നന്മ തിന്മകളും നീ എഴുതണം ചോദിക്കുന്നു എവിടെ പേന എവിടെ മഷി എവിടെ മലക്കുകളതാ നമ്മുടെ കഫൻ തുണിയിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു മോനെ ഇതാണ് നീ എഴുതേണ്ടതിന്റെ കടലാസ് നീ എഴുതേണ്ടത് ഇതിലാണ് സുബാനല്ലാ പേന എവിടെ നിന്റെ ചൂണ്ടുവര നിന്റെ ചൂണ്ടുവരല് പേനയാണ് ഓ മഷി എവിടെ നിന്റെ വായിലൂടെ വരുന്ന തുപ്പുനീര് മഷിയാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തം കൈവിരൽ കൊണ്ട് അതാ തുപ്പുനീരിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ കഫൻ തുണിയിൽ നമ്മൾ എഴുതൂലേ ചെയ്ത മുഴുവനും തെറ്റുകളും എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരൂലേ സുബാനല്ലാ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്ത നന്മകളും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്ത തിന്മകളും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരൂലേ മുമ്മിനിങ്ങളെ അവസാനമതാ എഴുതി വെച്ച കഫൻ തുണിയുടെ കഷ്ണം ഒരു ഉറുക്കു പോലെ രൂപത്തിലായി അത് നമ്മുടെ കഴുത്തിനേക്ക് മലക്കുകൾ ഇട്ട് തരൂലേ ആ ഉറുക്കു പോലോത്ത കഷ്ണവുമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നാളെ ആഹൃത്തിലേക്ക് ചെല്ലേ
എന്റത് അള്ളാ അള്ളാ ആ പരിശുദ്ധമായ കബറിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ നന്മ തിന്മകൾ എഴുതുമ്പോൾ ധാരാളം നന്മകൾ എഴുതാനും തിന്മകൾ കുറഞ്ഞു മാത്രം എഴുതാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫിയക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ സംവിധാനം വന്നു പോയില്ലേ അവിടെ ഇനി എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിന് ആരെയും ഇരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാ ഒരു യന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മളങ്ങ് പാസ്പോർട്ടുമായി കടന്നു പോയാൽ ആ യന്ത്രം മുഴുവനും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് ഇയാൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇയാൾ വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇയാളുടെ ഉപ്പയുടെ പേരെന്താണ് ഇയാളുടെ ഉമ്മയുടെ പേരെന്താണ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്വന്തം ഫോട്ടോവും മടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കടലാസ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു പോയില്ലേ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ അര ദിവസം കൊണ്ടാണ് അതാ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരുടെയും വിചാരണ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അര ദിവസം കൊണ്ട് വിചാരണ നടക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ സുബാനല്ലാ അര ദിവസം പോയിട്ട് അതിനൊന്നും അള്ളാഹുവിന് വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ആധുനികമായ പല ഉപകരണങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയെ ഞാനും നിങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കാനുണ്ട് ആ യാത്ര വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് നന്നാവണം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി നമുക്ക് മരിക്കണം സുബാനല്ലാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ആ ഉണ്ണി മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ കാഫിറായി ചത്തുപോയതെങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിയങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അയാൾ വലിയ ദർശന മുതാലിനിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആ ദർശ നടത്തുന്ന വലിയ ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദ ദർശന മുതാലിനിയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് പുറത്ത് വിടാറില്ല കാരണം എന്തേ പള്ളി ദർശികളിലെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പരീക്ഷ നടത്തലാണ് അത് കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉപായം മാത്രമാണ് ചെറിയ ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നന്നായി എഴുതിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നന്നായി എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ നന്നായി അതേ പഠിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ദർസിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ വലിയ അവര് വലിയ ഉസ്താദാണ് വലിയ ആലിമാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ആ ഉസ്താദ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷകൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് പുറത്തു വിടാറില്ല ഒരു ദിവസം ഉണ്ണി മുതലാളി പള്ളി ദർശിലേക്ക് വരികയാണ് ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കുന്നു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞോ ഉസ്താദ് പറയുകയാണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ മുതലാളി പറയുന്നു പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് പുറത്തുവിടണം എനിക്കത് അന്നറിയണം സുബാനല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സായി പോയി കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ആ ദർശിൽ അന്നത്തെ പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ നല്ല പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാത്ത ചില കുട്ടികൾ അവർക്ക് നന്നായി എഴുതാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് അവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരീക്ഷയുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലുള്ള പരീക്ഷ പോലെയല്ല ദർസുകളിലെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലരങ്ങനെയല്ലേ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാർ അവർ അഞ്ചും പത്തും മണിക്കൂറുകൾ മുതാലിമിയങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കും പക്ഷേ ഒരു ഒരു പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയൂല മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുൽ അസാദീദ് ഓക്കെ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് വലിയ ബഹ്റുൽ ഒലൂമുകളാണ് എൽമിന്റെ വലിയ പ്രഭവം പ്രഭവമാണ് ആ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കതാ ഒരു മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ എൽമിന്റെ അടുക്കൽ എൽമെത്തുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്മാരും ഇല്ലല്ലോ 
അത് ചിലരുടെ കഴിവാണ് ഈ ഉണ്ണു മുതലാളി പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ വരുമ്പോ അതേ റിസൾട്ട് പുറത്ത് വിടണം സുബാനല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാത്ത മനസ്സ് ഒരു കളവ് പറയാത്ത ഉസ്താദാണ് വേണമെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം റിസൾട്ട് പുറത്ത് വിടുമ്പോ ആ ഉസ്താദിന്റെ കളവ് എഴുതി വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ ഈ മാസം വിശുദ്ധമായ ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങളെ മാസമല്ലേ കളവ് പാറയല്ല എന്നും മാ ചൊന്നാരേ കള്ളന്റെ കയ്യിലേ പൊന്നേ കോടു തോവ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു മുമ്പിനും ഒരാളോടും കളവ് പറയരുത് ഉസ്താദവറുകളതാ കളവ് പറയാതെ സത്യം അതാ എഴുതി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് പുറത്തു വിടുന്നു റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോ അതേ വലിയ വലിയ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതാ ഉണ്ണി മുതലാളി വന്ന് റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കുന്നു റിസൾട്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉടനെ അതാ ഉണ്ണി മുതലാളി അയാൾ ഒരു വാക്കങ്ങ് പറയുകയാണ് ആ വാക്ക് ഞാനതാ സാന്ദർഭികമായി വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഈ നായിന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ുംങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നും നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയതാ ഒരു ഇമാമിനെ കൊണ്ട് നടന്ന വലിയ വലിയ ഹാജിയാരാണ് പക്ഷേ റിസൾട്ട് അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഈ നായിന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അയാളങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി ഇതങ്ങ് ഉസ്താദ് കേട്ടു ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി സംഭവം പറഞ്ഞു അതെ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു എന്റെ മുതാലിമീങ്ങളെ അയാള് ചീത്ത വിളിച്ചല്ലോ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ വലിയ സൂഫിയും വലിയ ആലിമും വലിയ പണ്ഡിതനും വലിയ വലിയ മഹാനുമായ മുസിരിയാരങ്ങ് പറഞ്ഞു അവൻ കാഫിറാണ് സുഹാനല്ലാ അവസാന മത അയാൾക്ക് ഒരു അന്യ പെണ്ണിനോട് അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനോട് പ്രേമമായില്ലേ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മതത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാള് മതം മാറിയില്ലേ രാമസിംഹം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചില്ലേ അവസാന മത പെരുന്നൽ മണ്ണയുടെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായി കൊണ്ട് അയാള് മരിച്ചില്ലേ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഗ്മിനിങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരറ്റാലിമിനെയും ചീത്ത പറയണ്ട ഒരറ്റ പണ്ഡിതനെയും ചീത്ത പറയണ്ട ഒരറ്റ മുതാലിമിനെയും ചീത്ത പറയണ്ട കേട്ടോ നമുക്കതിന് അവകാശമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന മുതാലിമിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ വിവരമില്ലാത്ത ഖുർആാൻ നന്നായി ഓതാനറിയാത്ത ആളുകൾ വന്ന് ചീത്ത പറയുകയല്ലേ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിനയങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ മാനോടുകൂടെ മരിക്കണോ ഈ മാനോടുകൂടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോവണോ ഒരറ്റ ഒരു പണ്ഡിതനെയും ചീത്ത പറയണ്ട അത് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചായാലും ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കാതെയായാലും ഒരറ്റ ഒരു സയ്യിദിനെയും ഒരു പണ്ഡിതനെയും ചീത്ത പറഞ്ഞു പോയാൽ ഓ മുങ്ങിനെ നമുക്ക് മുങ്ങിനായി മരിക്കാൻ കഴിയൂല കാഫിറായി ചത്തുപോകും കേട്ടോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരു മരണം മരണ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാ 
അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പറയേണ്ടവനാണെന്ന് നല്ല ബോധത്തോടുകൂടെ നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ നല്ല ഈമാനോടെ നല്ല തക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ എല്ലാ സമയവും റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യണം ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് കുറച്ച് പണമില്ലെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം വരാനില്ല ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് നമ്മുടെ വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂമിനാകാതെ മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ അത്ര വീടിട്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല അവിടെ നമുക്ക് പലതും നേടണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങളായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളും നമ്മുടെ മദർസയുടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നിർമ്മാണവും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കരുതി അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതിനു വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് നല്ല ഒരു മൂത്തക്കിയായി നല്ല ഈമാൻ സ്ഫുരിക്കുന്ന ഒരു സമയം തങ്ങളുടെ പുന്നാര ഭൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരിക്കണം നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം ആ മുത്തു നബിയുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഒന്ന് കാണണം അവിടത്തെ അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇമാനോടുകൂടെ നമുക്ക് മരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന തരണം വലിയ പറക്കത്തുള്ള മജിലിസാണ് ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും മക്കൾ പറഞ്ഞ അയച്ചാലും നല്ല സംഗീത അള്ളാഹു അതിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദുവാൻ്റെ മുമ്പ് ശേഷം എല്ലാരും ഒന്നും കൂടി അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് മുത്തനബിന്റെ ഒരു നല്ല മധുഹുപാടി നമുക്ക് ബീബല്ല ിയാതെ പാടിയിടുന്നിവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ അസ്വല വസ്സലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലല്ല അസ്വല പാപമാലെ കറുത്തു പോയോരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിത പാപാരം തീർത്തി കൽബകം റാഹ നൽകണെ സയ്യിരി അസ്വലാസലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലല്ല അസ്വലാത്തു വസ്സലാമോ അലൈക്കയാ ി 
ശരാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാനേ ബീ നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നൂരത്തോരാണെന്റെ വാരീതി സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണ് അറിയാം തങ്ങളെ കൈപീടിക്കണം ഞങ്ങളെ ഭയം തേടി വന്ന മാനിൽ സന്തോഷം ങ്ങൾ നൽകി ഇല്ലേഹാമ പോലും കാരഞ്ഞു സങ്കടങ്ങൾ ചൊല്ലി ി ഹാത്തി 
رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحمن رحيم ما يراد سيدا يا ملك الجبار يا الله سادك لان رحمن دوشي لان الله بابي لان الله رب من نبي شد ما يا حبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تنغلو دبيريل ربه بدري انغلو دبيريل قدن يلوذ يلوذ تيهلو ورشما اي ناتغار نادتي ورن بشد ما يا مجد سيغل ده وارشيق من نلع اللي بر الله بر مر مجد قودي الله وين انغل ور مجد قودي نند دين پرنج دم نند دين كت دم اللہ نير صالحا يا عملا اي قبول چيئن رحمان الله وي مجلس اند بركت وند ينغل قلب نينا ناكن الله نل سليم آيا قلب اند وڑم غلا ينغل نيما تن رحمان برتی گڑ گل نمار نلکان اللہ توفیق نلگن اللہ ورال اڑا منلم ننگل نی وشناک اللہ رحمان عزت مند سم بمان وم نلگن اللہ اتر یم سمیم ننگل اڑا چرچ جید دے ننگل اڑا جیب دے تن لیت وم پردان پٹ پردسند اڑا گٹت کرچان رب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تنگل کرن سمیم ادے علی بن عبی طالب موسیقی 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 
നീയാണ് മരിപ്പിക്കുന്നവനും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ആരംഭിക്കാനുള്ള നല്ല സ്വഭാവം ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉമ്മമാർക്കും ഉപ്പമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും നീ നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കാണുകയാണ് അലഹമുല്ലാ നല്ല പ്രായമുള്ള സമയമാണ് ഉസ്താദുമാരോട് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് ഇന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്നെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അലഹമുല്ലാ നല്ല അതപുള്ള മക്കളാണ് അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ തലമറച്ച് നിന്റെ ദീന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഈ ദീനിന്റെ ിങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ അവര് നീ ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല നല്ല ഹിമ്മത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല ഭാവി നൽകണേ അള്ളാ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവർക്ക് നല്ല അനുയോജ്യരായ ഇണകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്ത ായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാബെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ സാധുവായ എന്റെ പിതാവും എന്റെ സഹോദരിയും അടക്കം പലരും കബറിലുണ്ട് റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ പലരുടെയും പലരും കബറുകളിലുണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ മധുഹുകളും സ്വലാത്തുകളും ഈ നിമിഷം തന്നെ അവരെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റൊബെ വലിയ സന്തോഷം കബറിൽ നൽകണേ എന്റെ നാട്ടിലെ എന്നോട് വലിയ തമാശകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നാളെ ഞങ്ങളും മരിക്കും ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് യാസീൻ ഓതുന്ന ഖുർആൻ ഓതുന്ന മക്കളെ സംഘടനാനുഭാവികളെ പ്രവർത്തകരെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാസിൽ പലരുടെയും ഭാര്യമാര് ഗർഭിണികളാണ് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാത്ത മക്കളാക്കല്ലേ റബ്ബേ എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പോകൂല എന്ന് പറയും മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ മാറ്റല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുടെ പലരും ഭർത്താക്കന്മാര് ഗൾഫിലാണ് ഉപ്പമാര് ഗൾഫിലാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരു അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ഗൾഫിലെ പ്രവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാ മരിച്ച മയ്യത്തുമായി നാട്ടിലേക്ക് അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ നൽകല്ല അള്ളാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാട് അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ നാടാണ് തിയാമന്നാൾ വരെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഈ നാടിന് ഒരുപാട് കാലം പ്രഭവരത്തിയ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ വൈലത്തൂര് ബാ മഹാനായ വൈലത്തൂര് തങ്ങള് അതുപോലെ ബാബതാരമി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും മഹാന്മാരെയും ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവരെ കബറിലേക്കും ഇതിന്റെ സ്വഭാവിനെ എത്തിക്കണേ അല്ല അവരുടെ പൊരുത്തമുള്ള നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമിങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നീ അവസരം തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സദസ്സുകൾ നല്ല രാഹത്തുള്ള സദസ്സുകളാക്കണേ അല്ലാഷ്ടിന്റെ സദസ്സുകളാക്കണേ അല്ല മഹബത്തിന്റെ സദസ്സുകളാക്കണേ അല്ല അവസാനമായി നിങ്ങൾക്ക് നിന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളെ മുത്തു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി ോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ 
ഒരു ദിവസം ഇവിടുന്ന് വിട പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ നാളെ ഞങ്ങൾ ഖബറിൽ എത്തുമ്പോ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് മറുപടി പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ പുതിയ പിള കിടന്നുറങ്ങുമ്പോലെ എന്റെ കബറിൽ നീ വിശ്രമിച്ചോ മോനെ എന്ന് കബറാളിയോട് മലക്ക് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാഹുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് തരണേ അള്ളാ മുത്തുനബിയുടെ ഷഫാത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ എന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ നാളെ മഷറയിൽ അവരെന്റെ തണലിലാണെന്ന് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല റാഹത്തോടെ മുത്തുനബിയുടെ ഹലകത്തിൽ ചെല്ലാനും അവിടത്തോട് സലാം പറയാനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ അന്തു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഒമ്ര ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആശയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ആ മുത്തുനബിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ അതിന്റെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാവും പകലുമില്ലാതെ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ക്ഷീണമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന മർക്കത് സമ്മേളനവും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാവിലെ യഥാ പിറ്റേ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ അറബികളുടെ കൈയും പിടിച്ച് ഷെയ്ഫുനൗസ്താദവറുകൾ പൂനൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി രാത്രി എല്ലാവരും സമ്മേളനവും കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉസ്താദവറുകൾ അതാ അറബികളുടെ കൈയും പിടിച്ച് ചെറിയ മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അവര് സംഭാവന ചെയ്താലോ എന്നാണ് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും ഉസ്താദും ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين 